வெல்கம் டு லக்ஷ்ய இல்லம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே அழகான பிரைடல் முகூர்த்த மேக்கப் ஹேர் ஸ்டைல் அதே மாதிரி சாரீ ட்ராப்பிங்கும் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேக்கப் ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் பண்ணி காட்ட போகிறது வளர்மதி சினி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இவங்க வளர்மதி நம்மளோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப அழகாக வந்து மேக்கப்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை பற்றின வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவங்க யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹையர் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸாக தான் இருக்குது ப்ரைட்ஸ்க்கான மேக்கப் வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாயிலே வந்து ஜுவல்லரிக்கான சார்ஜஸும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஸோ மேக்கப் பண்ணும்போது ஜுவல்லரியும் வந்து அது கூட சேர்த்து கொடுக்குறாங்க இப்போ அவங்க எப்படி சாரீ ட்ராப்பிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ப்ரைட்ஸ்க்கான சாரீ ட்ராப்பிங் இது அதே மாதிரி வந்து இந்த மேக்கப்போட சார்ஜஸில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்ஸ் லேஷஸ் ஹேர் அசசரிஸ் அதே மாதிரி ஜுவல்லரி எல்லாமே வந்து இன்க்ளூடாக இருக்குது இப்போ இந்த மாடலுக்கு அவங்க பண்ண போகிற மேக்கப் வந்து லைட் ஹெச்டி முகூர்த்த மேக்கப்புக்கு தான் இதோட சார்ஜஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் ஆகுது இதில் வந்து எல்லாமே இன்க்ளூடாக இருக்குது ஜுவல்லரியும் அவங்களுக்கு சாரீ ட்ராப்பிங் ஹேர் ஸ்டைலிங் அதே மாதிரி அவங்க கண்ணில் போடுற லென்ஸ் லேஷஸ் எல்லாமே வந்து இது கூடயே கொடுத்துட்றாங்க ப்ரைட்ஸ் மெயின் மேக்கப் இல்லைன்னா வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு பார்ட்டி மேக்கப்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மூணாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கும் எல்லாமே ஹேர் டூ அதே மாதிரி ஜுவல்லரி கூட அதுலேயே வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி வந்து நம்மளோட பட்ஜெட் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன மேக்கப் வரும் அப்படின்றதையும் அவங்க பண்ணி கொடுக்குறாங்க இந்த சாரீ ட்ராப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம எப்படி சாரீ ட்ராப் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி மெத்தட் தான் இவங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆனால் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்பீடாக பண்ணுறாங்க இடுப்புக்கிட்ட வர இந்த ப்ளீட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் இன்ச் கேப்பில் வந்து எல்லாமே லைனாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அதை ஒரு பின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க ஷோல்டர் கிட்ட வரக்கூடிய ப்ளீட்டிங்ஸ் எந்த அளவுக்கு சின்னதாக வேணுமோ அது கைண்டோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு வைக்கிறாங்க ஷேப் நல்லா கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு எடுத்த அந்த ஃப்ளீட்ஸை வந்து ப்ளவுஸோடு சேர்த்து ஒரு பின் பண்ணுறாங்க இதோட சாரீ ட்ராப்பிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ரொம்பவே டைம் கம்மியாக தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க சாரீ ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது வந்து ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கலாம் முகூர்த்தம் ஹேர் ஸ்டைல் இது எந்த ஒரு சிக்கும் இல்லாத மாதிரி முடியில் இருக்கிற மொத்த சிக்கும் அவங்க எடுத்துட்டாங்க முகூர்த்தம் ஹேர் ஸ்டைலே வந்து இந்த மாடல் தான் வந்து இப்போ நிறைய பேர் விரும்பி கேட்குற மாடல் அது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹேரை வந்து ரெண்டு செக்ஷனாக இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிக்கிறாங்க பேக் சைடில் இது மாதிரி செக்ஷனாக வந்து முடி எடுத்துக்கிறாங்க அதையும் வந்து மூணாக வந்து பிரிச்சுக்கிறாங்க பேக் ஹோம் மட்டும் பண்ணாமல் அதில் வந்து கிரிம்பல் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பேக் ஹோம் பண்ணுறதுனால ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த ஹேர் ஸ்டைல் வந்து ஸ்டே ஆகும் அப்படின்றதுனால கிரிம்பல் யூஸ் பண்ணுறாங்க
இது மாதிரி பண்ணுறதுனால முடி வந்து அடர்த்தி கம்மியாக இருந்தால் கூட அது நல்ல ஒரு திக் வால்யூம் இருக்கிற மாதிரி காட்டும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா தான் பேக்கோமே அவங்க பண்ணுறாங்க மூணு செக்ஷனுக்கும் அதே மாதிரி பேக்கோம் பண்ணி ஹேர் ஸ்பேலாம் யூஸ் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹேர் ஸ்டைலிங்க ஃப்ரெண்டில் இருக்க ஹேரையும் வந்து அதே மாதிரி மூணு செக்ஷனாக டிவைட் பண்ணி அதுலேயும் வந்து அந்த க்ரிம்பரை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதே மெத்தடு தான் அந்த பக்கம் இருக்கிற முடியிலையும் அவங்க பண்ணுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சு ஜடை பண்ண போகிறாங்க அந்த ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன் கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து வைக்கிறாங்கன்றத கொஞ்சம் கவனிங்க மேலேருந்தே வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஈவனாக வந்து அந்த முடி வந்து சின்னதும் பெருசும் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் தான் ரொம்பவே வந்து ஒரு நீட் ஃபினிஷில் இருக்குது இதுக்கப்புறமா ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சு அவங்களோட சாரீ கலருக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரியும் வைக்கிறாங்க சில இதெல்லாம் அதெல்லாம் வச்சு ஜடையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அலங்காரம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா பிரைடல் மேக்கப் ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் சானிடைசரை வந்து அவங்க ஹேண்டில் போட்டு தான் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அவங்க மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மேக்கப் மட்டுமே பண்ணி முடிக்க கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் கிட்ட ஆச்சு நம்ம வீடியோவில் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் மோடில் பார்க்குறதுனால சீக்கிரமாக பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிற ஒரு கீமை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பிங்கிஷ் க்ளோ கிடைக்கிறதுக்காக அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கலர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து அன்ஈவன் ஸ்கின் டோன் இருக்கும் அதே மாதிரி சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கும் அதை ஈவன் பண்ணுறதுக்காக லைட்டாக வந்து அந்த க்ரீமை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்கின் டோனுக்கு அது மேட்ச் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக அடுத்தது ஃபவுண்டேஷன் முகூர்த்தம் மேக்கப் அப்படின்றதுனால வந்து அவங்களோட நார்மல் ஸ்கின் டோனை விட இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்கிற ஃபவுண்டேஷன் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே வந்து கையிலே வந்து அவங்க பிளெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு முகத்துக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கழுத்துக்கும் கொடுக்கணும் ப்ரைட்ஸை பொறுத்த வரையில் அதனால் கழுத்துக்கும் அதே ஃபவுண்டேஷனை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது ஒரு பியூட்டி ஸ்பாஞ்ச் வச்சு அந்த ஃபவுண்டேஷன் எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து ஃபேஸில் வந்து பிளெண்ட் பண்ணுறாங்க இதுவும் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கிற ப்ராசஸ் தான் 
அடுத்தது ஒரு சாஃப்டான ப்ரஷ்ல வந்து லூஸ் பவுடர் ரொம்பவே கம்மியா எடுத்து அந்த ஃபேஸ்ல வந்து அங்கங்க வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்பாஞ்சில் வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷனை வந்து புஷ் பண்ணி விடுறாங்க உள்ள நல்லா வந்து ஸ்கின்னோடு அது நல்லா பிளெண்ட் ஆகி இருக்கிறோம் தனியாக தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அடுத்தது ஐப்ரோ ஐப்ரோ கலர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து டார்க் ப்ரவுன் இருக்குது பிளாக் இருக்குது நம்ம ஸ்கின் டோனுக்கு எது சூட் ஆகுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஐப்ரோ போடுறோம் அடுத்தது ஐ ஷேடோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா சாரீ கலர் காம்பினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணி போடுறாங்க அந்த ஐ ஷேடோவுக்கு நடுவில் வந்து இன்னொரு ஒரு ஐ ஷேடோ கொஞ்சம் குளிட்டரிங் ஷேட் இருக்க மாதிரியாக இருக்கிறது கொடுக்குறாங்க எக்ஸஸாக இருக்கிற ஐ ஷேடோவை எல்லாமே வந்து டஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஃபால் ஸ்லாஷ் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட நம்ம வந்து மஸ்காரா போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைனல் லுக் பார்த்தீங்கன்னா இது போல தான் இருக்குது ஐமேக் இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து ஃபால்ஸ் அட்டாச் பண்ணலாம் அதிகமாக க்ளூ வைக்காமல் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குறைவான க்ளூ யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம ஐ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ஐலைனர் எதிர்பார்த்த அந்த கலர் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு மூணு லிப்ஸ்டிக்கை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் ஹை வந்து ஹைலைட்டாக தெரியறதுக்காக கிளிட்டரிங் ஷேடோ கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது வந்து ஒரு டச் அப் மாதிரி ஒரு காம்பாக்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கான்டோரிங் ஃபைனலாக ப்ளஷ் அண்ட் ஹைலைட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணி மேக்கப் வந்து ஃபினிஷ் ஆகுது இது ஒரு லைட் ஹெச்டி முகூர்த்த மேக்கப் நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் சர்வீஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஜுவல்ரியெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஃபினிஷ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எல்லா மேக்கப்புமே நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக வந்து டெமோ பண்ணி காட்டுறாங்க அஞ்சாயிரம் ரூபா மிரடல் மேக்கப் மட்டும் நீங்கள் டெமோ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் ஆகுது நீங்கள் ஸ்பாட்லேயே வந்து புக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க பிஃபோர் மேக்கப்புக்கும் ஆஃப்டர் மேக்கப்புக்கும் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வளர்மதியோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவும் கண்டிப்பாக வந்து போய் பாருங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் லக்ஷய இல்லம் சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லக்ஷ இல்லத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்